നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയ അതായത് എഫെക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ദറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് മാർക്കറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ബൾബ് മനസ്സിലായല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വരെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാ വാട്ട് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി വോട്ട് എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് എത്ര വോട്ടിൻ്റെ സപ്ലൈയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ടു ഫിഫ്റ്റി വോട്ട് സപ്ലൈയിലാണ് ആ ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക എന്തൊക്കെ ടേംസുകൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ടേംസുകൾ അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുത്തെഴുതുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ പവർ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് പവർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ എത്രയാണ് ആ ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഐ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഐ ആണ് അതാണ് കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാൻ വേണമെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേംസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിയും വിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇല്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ എന്നറിയാം അപ്പോൾ അവധി നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ പി തന്നിട്ടുണ്ട് വി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഐയിലേക്ക് മാറ്റാം ദോ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ ഐ അവിടെ നിർത്തുക ദെൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ പി ബൈ വി നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് ആ വി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ദെൻ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പി തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും തന്നിട്ടുണ്ട് വി എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണല്ലോ ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ സീറോ സീറോ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയാം ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആംബിയർ അപ്പോൾ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പം എടുത്തെഴുതുക ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംബിയർ എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് നിർബന്ധമാണ് ഏതൊരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴും റിസൾട്ട് എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം അതിന് മാർക്കുണ്ടായിരിക്കും ദ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംബിയർ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി എന്താണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ബൾബ് ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആണല്ലോ അപ്പം ആറ് വാട്ടർ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ നമുക്ക് എഴുതാം അറിയാം ഇതിൽ ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വി ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക
ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുത്തെഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അതും നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് എഴുതിയേക്കുക അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇക്വേഷന് മാർക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മാർക്കുണ്ട് പിന്നെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും യൂണിറ്റോട് കൂടി എഴുതിയിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റ് വർക്കിംഗ് ഐറ്റ് ടു തേർട്ടി വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തൗസൻഡ് ജൂൾ എനർജി ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ പവർ ഓഫ് ദി ഹീറ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ട് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ടു തേർട്ടി വോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഉണ്ട് അത് തൗസൻഡ് ജൂൾ എനർജി ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീറ്ററിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ എടുത്ത് എഴുതാം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് വൺ സെക്കൻഡിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ തൗസൻഡ് ജൂളും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദെൻ ഇവിടെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം എത്രയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആ ദാറ്റ് ഈസ് എ വാട്ട് ഈസ് എ പവർ ഓഫ് ദ ഹീറ്റർ ഹീറ്ററിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ പവർ കാണാനുള്ള കുറേ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് അതുപോലെ തന്നെ വി ഐ ഇതൊക്കെ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ കറണ്ട് തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇല്ലേ പി ഇസ് എച്ച് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി എം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം എത്രയാണ് ആ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇല്ലേ ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ തൗസൻഡ് വാട്ട് പവർ എത്ര കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് വാട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഓർക്കുക കുറേ ഇക്വേഷൻ അറിയാം അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആകുമ്പം വി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി എം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് ആറാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഈ ആറിങ് കിട്ടിട്ടുണ്ട് പി ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അപ്പം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ആണ് ഇവിടെ വി നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തേർട്ടി ആണ് പവർ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യ
क्रॉस मल्टीप्लाई आलो आ पी इंडू टी ने डगा पावर नमक के वड़ा किट्टी अतरे आना थाउसेंड वाटन नमक के पावर किट्टी टाइम अतरे आना थ्री हंड्रेड सेकेंड ले अपन दैट इस मल्टीप्लाई या दें इधर मल्टीप्लाई या पात्र वेरी ना थ्री पिने अंज दैट इस थ्री लाइक जूल ले इतरों जूल आने अमाउंट ऑफ हीट अपने किटी तो अब हम थ्री लाइक जूल नहीं उठा अब अपने पावर किटी अब अपने रेसिस्टेंस किटी अमाउंट ऑफ हीट किटी फिर लाइक लो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इस मीन बाय आम्बियरेज आम्बियरेज इन द वाक्य रंग दान हम कह रहे हैं आम्बियरेज इस अ रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द इक्विपमेंट � आ इक्विपमेंट के पावर अपन ना दे डिवाइडेड बाय आ वोल्टेज अब डर अप्लाई इधर की ना वोल्टेज आ रेशियो के बारे में ना ना आम्बियरेज नेक्स्ट क्वेश्चन आन अप्लाइंस ऑफ पावर 690 वॉट इज यूज्ड इन ए ब्रांड सर्किट इफ द वोल्टेज इज 230 वॉट व्हाट इज इट्स आम्बियरेज अरे अप्लाइंस इन्द्र पावर है 690 वोल्ट आन दाने टंडे अब डर अप्लाई इधर की ना वोल्टेज है 230 वोल्ट आन अंगे याने के लाइन डे आम्बियरेज इतना ना अब इक्वेशन आम्बियरेज ये इस इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज जाना सब्सट्रूट ही या पावर नो इधर की ना 690 वोल्ट आन वोल्टेज 230 आन चाहि� ये नमक का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना डेट इस इन ए 230 वोल्ट 150 वाट फिलामेंट लैम्स वर्क्स इन ए सर्किट फॉर 10 मिनट्स व्हाट इस अ करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब अपन ला सेकंड क्वेश्चन हाउ मच इस अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द बल्ब इन 10 मिनट्स मंस लाया लो अब इंदान वाले जी किन्हें एक 230 वोल्ट बर्ब अतरे ना 115 वाट है ना आधे एक सर्किट लो 10 मिनट नए वार्क के इन्होंने ले अब इंदान आड़ा कांड बुड़ी किन्हें था आप बल्ब की कोड़ा फ्लोज है ना कारंट कांड बुड़ी नहीं ले बल्ब की कोड़ा फ्लोज है ना कारंट कांड बुड़ी करना अत Clear ayo. Apa nama kita ademnya tanda ni kena kari ngelok kita terus. Jadi, mana kita tanda terus? Ah, that is voltage tanda terus. Ia voltage tanda terus. Ia terus. Ia na 230 yang tanda terus. 230 volt. Ada pola ni power tanda terus. Power terus. Ia na 115 watt tanda terus. Dan ada pola ni samai tanda terus. Ia samai terus. Ia na time tanda terus. Time 10 minit terus. Tanda terus. Clear ayo. Terus kari ngelok tanda terus. Apa ademnya? Ia na kandu terus. Karan jelah, ayi ane, nama kita kan dua dikena. Powerum, voltage nanti terangkan kita ayi kan dua dikena. Kalau, ini adalah equation that is P is equal to V into I U by I. Kita mula ayi ane kan dua dikena. Ayi is equal to P by V by I. Nama kita kan dua dikena. That is power nanti terangkan 150 ane. Adapun ini voltage itu terangkan 230 ane. Ini simplify je. Ini simplify ini nama kita terangkan that is 0.5 ampere nanti terangkan. For I is equal to 0.5 ampere. Nanti saya lihat, ayat itu orang ni dikira point dua five ampere ni kiti. Apa ini yang dahana kandu dikira? Pada minit ni ada masa circuit itu flows yang dah charge jangan kandu dikira. Charge ni orang ini mana? Q, le. Q mana? Nampol charge ni ada perasan ni mana? Q mana? Kandu dikira. Seri le. Apa? Equation ni dahana. Nampol current ni equation nampol pelajari tu. Nampol tadi si is equal to Q by T ni pelajari tu. Nampol current de si is equal to Q by T ni pelajari tu. Apa? Nampol kandu dikira ni dahana. Q mana? That is Q is equal to I into T nama kita rearrange jadi dah lalu. Dan ini pada sama yang minit lalu, anda dikira ini, nama kita second leh convert ini, nanti that is ten into sixty untuk multiply ya, that is six hundred second ini kita. Apa nama kita substitute ya? Karena ini nama kita already kita, itu yang point dua five ampere ni kita. Therefore, point dua five minit time itu yang six hundred. That is equal to atau itu multiply ini, nama kita itu three hundred ini itu point dua sana kita macam therefore three hundred charge ini unit ini adalah coulomb. Apa? Q is equal to 300 coulomb, ले अपन चार्ज नमक के टी 300 coulomb मैंने स्लाइड लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन दैट इस थ्री रेसिस्टेंस ऑफ टू ओम थ्री ओम एंड सिक्स ओम आर गिवन इन द क्लास व्हाट इस द हाईएस्ट रेसिस्टेंस दैट यू कैन गेट यूजिंग ऑल ऑफ देम नाने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन व्हाट इस द लीस्ट रेसिस्� Third question नो आने दीजिए ना, that is can you make a resistance 4.5 ohm using these three? Draw the circuit. Question means लायला, अरे तो मून रेसिस्टेंस तरह क्या है ना? 
ത്രീ ഓമ് ടു ഓമ് സിക്സ് ഓമ് അത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം ആ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്നും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുമോന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രോ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ടു ഓമ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓമ് ദൻ ആർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓമ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മൂന്നും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം അവിടെ കിട്ടുന്ന ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം സീരീസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും സീരീസ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടേക്ക് ദ സം ഓഫ് ദീസ് ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സം എടുക്കുക ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടും ഇലവൺ ഇല്ലേ ഇലവൺ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര എത്രയാണ് ഇലവൺ ഓം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇലവൺ ഓം ഓം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ഓം അപ്പം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇലവൺ ഓം ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പാർലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇല്ല പാർലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കുറവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാർലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പാർലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ പാർലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദോ ആ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ചെയ്യാമല്ലോ ദ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണ് ആ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചെയ്യുക ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എൽ സി ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്ന് അപ്പോൾ എൽ സി എടുത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സിക്സ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ വൺ വൺ ഓം അപ്പം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഓം അതായത് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാർലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അത് എത്രയാണ് വൺ ഓം എന്ന് അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണം സർക്യൂട്ടി കണക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടണം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം കിട്ടണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്നം വരയ്ക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറയാം മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ
ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു വർക്ക് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് പവർ ഇഫ് ദ ഡിവൈസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അതായത് ഒരു ഡിവൈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിൻ്റെ ഡിവൈസ് ആണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടാണ് അതിൻ്റെ പവർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പവർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് പവറും വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ആ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഡിക്കേഷൻ അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് അഡിക്കേഷൻ അറിയാം നമുക്ക് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ആണ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പവർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓംന്ന് വരും കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഓംന്ന് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഓംന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ശരിയല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലേ ആ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ പോകും ടു വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ എത്ര കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഇറ്റ് ഈസ് റീജോയിൻഡ് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് എഗെയിൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ് റീസൺ ഒരു ഫിലമെൻ ലാമ്പിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി എന്നിട്ട് അത് റീജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ആ ബൾബിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയും റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെങ്തും ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസഷനും ആണ് അപ്പം ലെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റൻസും അവിടെ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ കറണ്ട് കൂടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ബിക്കോസ് വെൻ ലെങ് ഡിക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് സോ കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് അങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫെയിലായി പോകും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ കൂടുവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫെയിലായി പോകും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻകാസൻ ലാംസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് നൈട്രജൻ അറ്റ് ലോ പ്രഷർ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡൂയിങ് സോ ഇൻകാസൻ ലാമ്പിൽ നമ്മൾ
നമുക്കറിയാം പവറും റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് അതായത് പവറും റെസിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷനാണ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പവർ കൂടും ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ ഫിലമെല്ലാം ഏതാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഓം അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഓം ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പവർ അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഓം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും പ്രോബ്ലംസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് വരും വീഡിയോസുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ